ሆሮ መሃሮ ተላቺ ዋንና እንዳት ዘነጎ በአለም ፈተና የመከራው ማይበል ወጀውን ስታዩ ትግስን ስታቹ ለበጎ ነው በሉ ለበጎ ነው ለበጎ ነው ዲያቤሮን የምትወዱ የክርስቶስ ቤተሰቦች እንደምን ከረባችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን አረፈዳችሁ ቸርነቱ ምረቱ የባህሪው የሆነ ለኡል እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንንም በዚህ ሰዓት በዚህ ችለት በአንድነት በሰላም በጤና ሰብስቦ ለዚህ ስላበቃ ክብርና ምስጋና አደርሶ ይሁን የማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 6 ከቁጥር 25 ጀምሮ እንዲህ ይላል ስለዚህ እላቸዋለሁ ስለ ነፍሳችሁ በመትበሉትና በመትጠጡት ወይም ስለ ሰውነታችሁ በመትለብሱት አትጨነቁ ነፍስ ከመብል ሰውነትም ከልብስ አይበልጥምን ወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ አይዘሩም አያጭሩም በጎተራ ማይከቱም የሰማዩ አባታችሁም ይመግባቸዋል እናንተ ከነርሱ ጅጋት በልጡምነ ከናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ መጨመር የሚችል ማን ነው ስለ ልብስስ ስለ ምን ትጨነቃላችሁ የሜዳ አበቦች እንዴት እንዲያድጉ ልብ አድርጋችሁ ተመልከቱ አይደክሙም አይፈትሉም ነገር ግን ላቸዋለሁ ሰሎሞንስ እንኳን በክብሩ ሁሉ ከነዚህ እንደ አንዱ አለበሰ እግዚአብሔር ግን ዛሬ ያለውን ነገም ወደ ቶን የሚጣለውን የሜዳን ሳር እንዲያለብሰው ከሆነ እናንተ ምነት የጎደላችሁ እናንተንማ ይልቁን እንዴት እንግዲህ ምን እንበላለን ምንስ እንጠጣለን ምንስ እንለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ ይህን ሁሉ አይዛብ ይፈልጋሉ ይህ ሁሉ እንዳያስፈልጋችሁ የሰማይ አባታችሁ ያውቃልና ነገር ግን አስቀድማችሁ እግዚአብሔርን መንግስት ጽልቁንን ፈልጉ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል ለነቢያት ለሐዋርያት ለጻድቃን ለሰማይታት ሚስጥሩን ጥበቡን የገለጸ አምላክ ለኛም ይግለጽልን የምንሰማው እግዚአብሔር ቃል ለፍርድ እንዳይሆንብን ይልቁንም ወደ ንስሃ የሚያቀርበን ለስጋው ደሙ የሚያበቃን እንዲሆንልን ያምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን ምንኛ ደስ የሚያሰኝ ቃል ነው የሚያስጨንቅ ወሬ የእለት ምግባችን በሆነበት ዘመን የሚያስጨንቅ አደጋ ማየት የእለት ተግባራችን በሆነበት ዘመን የሚያስጨንቅ ኑሮ የህይወታችን ምልክት በሆነበት ዘመን የእግዚአብሔር ቃል የማይለወጠው ሕያው የሆነው ዘላለምአዊው የእግዚአብሔር ቃል ለኛ እንደገና ደስ የሚያሰኘውን ቃል ይናገረናል ምን ብሎ አትጨነቁ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ግዴ የለም አትጨነቅ ችግር የለም ብለውን ጉድ ያደረጉና አሉ በኔ ጣለው እርሳው ያሉን ብዙዎች አሉ በቸገረን ጊዜ ግን በጨነቀን ጊዜ ግን ባዘንበት ሰዓት ግን እነዚያን ሰዎች ላናገኛቸው እንችላለን ይህ ቃል ግን ከዚያ የተለየ ነው ይህ ቃል በሰው የተነገረ አይደለም ይህ ቃል ቃሉን በሚያጥፍ የተነገረ አይደለም ይህን ቃል የተናገረው ሰማይና ምድር ያልፋል ቃሌ ግን አያልፍም ብሎ የተናገረው ሃያል አምላክ ነው ስሙ ይክበር ይመስገን ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል አለ ወንደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ከቃሌ አንዲት የውጣ ከመታልፍ አንዲት ቅንጣት ከመታልፍ አንዲት ነጥብ ከመታልፍ ይሄንን ተስፋ የሰጠን አምላክ ነው ዛሬ ብዙ የተረበሹ ልቦች ብዙ የተረበሹ ቤቶች ብዙ የተረበሹ አይምሮች ባሉበት ዘመን ላይ እንደገና ይሄንን ቃል የሚናገረን ምን ብሎ አትጨነቁ 
የተወደዳችሁ አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች ዛሬ ስለዚህ ጉዳይ ስናስብ ለብዙዎቻችን ችግር የሆነብንን ዋና ነጥብ ነው ምናነሳው ስራ ያለንም ስራ የለንም በትዳር ዓለም ያለነው በብቸኝነት ያለነው በዚህ ዓለም ሚዛን ሁሉ ተሟላላቸው የተባልነው በዚህ ዓለም ሚዛን ደግሞ ምንም ይላቸውም የተባልነው ሁላችንንም አንድ የሚያደርገን ነገር ቢኖር ጭንቀት ነው ይገርማቸዋል ብዙ ቤቶች እንቅልፍ በማጣት ያልፋሉ ብዙ ቤቶች ሰላምን በመሻት ይጮሃሉ ወለእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም በመጣ ጊዜ ዓለም በሙሉ በእንዲ ያለ ሁኔታ ውስጥ ነበር የነበረው በጭንቀት ውስጥ ነበር የነበረው በችግር ውስጥ ነበር የነበረው የሚያደርገውን የሚይዘውን ያጣበት ሰዓት ነበር የነበረው ሃይማኖቱ አላረካውም ነበረ የሃይማኖት መሪዎቹ አላረኩትም ነበረ የፖለቲካ መሪዎቹ አላረኩትም ነበረ በጣም የሚገርማችሁ ዓለም ራሱን ሲደግም ምናየው ያንን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነበረበትን ዘመንና አሁን ያለውን ዘመን በትመለከቱ በጣም የሚያስደንቅ ነው ስለዚህ ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ወደ ብዙ ሁኔታ ውስጥ ገብተው ነበረ ሰላማቸውን ለማግኘት ወደ ብዙ ሁኔታ ውስጥ ገብተው ነበረ ችግራቸውን ለመቀረፍ ጭንቀታቸውን ለመርሳት ባሳለፍናቸው 40 50 60 አመታት አንዳንዶቹንን ያልኖርኩባቸው ብዙዎቻችሁ ግን አልፋችሁበታል ወጣቱ ተማርኩኝ ያለው ያንን ጭንቀት ያንን የትውልዱን ክብደት ሸክም ለማለፍ ያልሞከረው ነገር አለበረ ከማርክስ ሬዮት ዓለም ጀምሮ እስከማኦ የባህል አብዮት ድረስ ከሐሺሹ ጀምሮ እስከ የተራቀቀና የተቀመመ ድራግ እስከ መውሰድ ድረስ ያልሞከረው ነገር አለበረ ነገር ግን ያ ሁሉ ከጭንቀቱ አላዳ ነው እንደውም አንድ በዚያን ወቅት ታዋቂ የነበረና ብላክ ፓንተር የሚባል የጥቁሮችን ነፃና ወጣልን ብሎ ከሚታገሉት መካከላ አንዱ የነበረ አሁን በስደት ዚምባብዌ ዛምቢያ ውስጥ ነው መሰለኝ ባለሳሳት የሚኖር ሰው ስላለፈው ስለነበረው ህይወቱ ቃለ መጠይቅ ያደርጉለት ነበርና ያን ሁሉ ነገር ካለፍክ በኋላ ያን ሁሉ ሂደት ካለፍክ በኋላ አሁን ምን ይስማል አሉት ያ ሰው ከዚህ ሀገር በመንግስት ስለሚፈልግ ተሰዶ ሄዶ ዛ ነው የሚኖረውና እንደውም ዘግነቴን ቀይራለው ሲል ነበር የዛን ጊዜ ይስማውት እና ምን አለ ያ ጊዜ አለ የልጅነት ጊዜ ነበር አለ የብስለት ጊዜ አለ ነበር ማለ ያ ሁሉ ውጣውረድ ያ ሁሉ ልፋት ያ ሁሉ ድካም ያ ሁሉ ዕውቀትና የልጅነት ጉልበት የልጅነት ጊዜ ነበር ያ ለመብሰል ጊዜ ነበር ከንቱ ጊዜ ነበር ነገር ግን ዓለም የተቻለውን ሞክሯል በድራጉ ሞክሯል በፖለቲካው ሞክሯል በሁሉ ነገር ሞክሯል ዓለምን ግን ከጭንቀት ማዳን አልተቻለም ወደ ባሰ ጭንቀት ነው ያመጣው የሰው ልጆችን የኑሮ እዳ ያቃልላሉ የተባሉት ቴክኖሎጂዎቹም ራሳቸው የቴክኖሎጂ ውጤቶች ናቸው ምንላቸው የሰው ልጅን ወደ ባሰ ጭንቀት የሚከቱ ወደ ባሰ ችግር የሚከቱ ሆነው ተገኙ እንጂ ከጭንቀት የሚያወጡ ሆነው አልተገኙ ዛሬ ብዙ ሰዎች ሰው ብቻ መሆናችን አይበቃንም ይያሉና ሳናስበው ምኛም ራሳችን እንደዚህ ሆነናል ዛሬ ኮምፒውተሮች ሁሉ በአለም ላይ ያሉት ተበላሽተዋል ቢባሉ ምን ይወጣናል 